Good morning, class seventh. How are you all, children? Take out your English grammar book. This is your English grammar book. I hope you all have this book. Take it out. Page number. This is chapter number one. Page number one. So let's start chapter number one in your English grammar. Your first chapter is sentences. What is the first chapter? Sentences. बेटा क्या मतलब होता है sentences का? Sentence means a group of words that make a meaningful sense. कुछ words जो एक सही sense बनाते हैं. ठीक है जैसे group of words क्या है? जब words को साथ में लिख देते हैं तो वो group of words होता है. लेकिन जरूरी नहीं है ना उसका मतलब बन रहा हो जैसे मैच वेरी एक्साइटिंग वॉज इट अ ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका कोई मतलब तो बन नहीं रहा सो इट मीन्स इट इज नॉट अ सेंटेंस बट इसी को जब हमने सही करके लिख दिया इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग मैच सही करके लिख दिया ना तब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका मतलब बन रहा है सो इट इज अटेंस सेंटेंस ऑलवेज बिगेन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ Full stop or a question mark. Sentence always starts with the capital letter and ends with the full stop or a question mark. Now, let's start our first exercise. Rearrange the words. Carry a pencil in your hand. Sharpen pencil. Everyone will use a sharpen pencil. Okay? Nobody will use a blunt pencil. It will spoil your handwriting. See, ma'am is also sharpening the pencil once again. Sharpen it. Rearrange the words to frame meaningful sentences. ये words jumbled है मतलब कोई word आगे लिखा है कोई word पीछे You have to rearrange them ताकि ये सही से word बन सके And each sentence with appropriate punctuation mark. और last में अगर question होगा तो question mark लगाइए और अगर normal sentence होगा तो full stop लगाइए Now let's start. Grew tree. House the behind banyan the so kya ban sakta hai is sentence the banyan tree grew behind the house kya sentence ban raha hai the banyan tree grew behind the house so write it down very small the Write it small. Banyan tree grew behind the house. The banyan tree grew behind the house. Note it down. Very good. Note it down. Let's see second part. Branches enormous ground the two it's hung. क्या बनेगा इसका? It's enormous यानी बड़ी बड़ी branches hung to the ground. कुछ सोचना है आपको कि words को कैसे unjumble करूँ सही sentence में निकले. उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस ग्राउंड तक लटक रही थी तो इट्स इनॉर्मस ब्रांचेस हंग टू द ग्राउंड नॉर्मल सेंटेंस है पुट अ फुल स्टॉप Very good. Let's see. Note it down. Next, take the green feet. High leaves sixty had 
ट्री तो क्या बन सकता है द ट्री हैड थिक लीव्स थिक ग्रीन लीव्स सिक्सटी फीट हाई सी बन गया द ट्री हैड थिक ग्रीन लीव्स सिक्सटी फीट हाई द ट्री हैड थिक ग्रीन लीव्स सिक्सटी फीट हाई या आप ये भी बना सकते हो द ट्री हैड थिक ग्रीन सिक्सटी फीट हाई लीव्स ठीक है कोई भी सेंटेंस ही होगा आई एम राइटिंग द नंबर्स यू राइट डाउन हेयर मैं यहाँ नंबर्स लिख रही हूँ आपको ये सेंटेंस यहाँ पे स्मॉल स्मॉल लिखना है डबल लाइन में भी लिख सकते हो आप ठीक है यू हैव टू डू इट हेयर यू हैव टू राइट इट हेयर प्रॉपरली नोट इट डाउन राइट डाउन नंबर फोर एनिमल्स होम्स द ट्री इन नंबर मेड स्मॉल देयर ऑफ अ हैड अ नंबर ऑफ एनिमल्स हैड मेड देर स्मॉल होम्स इन द ट्री मतलब बहुत सारे एनिमल्स ने छोटे छोटे घर बना रखे हैं ट्री में अ नंबर ऑफ एनिमल्स हैड मेड देर स्मॉल होम्स इन द ट्री यू हैव टू राइट इट हेयर यूज टू लाइन्स ऐसे डबल लाइन कर लेना है इसको राइट हाफ सेंटेंस हेयर एंड हाफ हेयर स्मॉल स्मॉल यू हैव टू राइट इट हेयर ओके फिफ्थ अट्स टू फिफ्थ वन वट इज फिफ्थ a lived trunk uh, with in horn bill red in its beak hole so a uh, horn bill kaisi beak hai uski red aisa lag raha hai na samajh mein aa raha hai with its red beak lived in a trunk in a hole in a hole so a hornbill with its red beak with its red beak lived in a trunk in a hole okay you have to write it down here number 6 marvelous i seen had such never a tree a i had never seen such a marvelous means beautiful tree and socks removed i shoes my 
I removed my shoes and socks. I removed my shoes and socks. Yeah, but I removed my socks and shoes. It tree the two inviting climb was seemed me it. Okay. Now this is the part you will do yourself. We have already done seven parts. Kya kar rahe ismeam? Words ko jumble karke de rakha hai. We are unjumbling the words so that we can frame a sentence with it. Taakye mo se proper sentence bina paai. So children you have to unjumble the words. Frame the sentence and write down properly here in the space provided. Okay. That's all for today. You have to do this part. Now you have understood the meaning of sentence. Every group of word that makes a complete sentence and starts with a capital letter and ends with a full stop or a question mark is a sentence. We have done seven parts. You have to write it here. You have to do eight part yourself and you have to share your work with me. All right, everyone. Everyone will share their work with me neatly so that I can put your present. Okay. Bye bye and take care.